എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാലുവേഷനും വാലുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമുക്കതൊന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വാലുവേഷൻ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഫെയർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാലുവേഷൻ എന്ന് ടു ഫൈൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി മണിയുടെ ടേംസിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെയോ കറക്റ്റ് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാലുവേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വെർത്ത് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം അതും മണിയുടെ ടേംസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടു ടൈം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒബിയസ്ലി മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈ എത്ര രൂപയാണ് അതിനാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിള് ഒരു കടയിൽ വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിന് മാത്രം വിറ്റാൽ പോരാ കാരണം ഈ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ലേബേഴ്സിനുള്ള സാലറി കൊടുക്കണം അതുപോലെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം സോ പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് പ്ലസ് സം പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ആഡിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിവാർഡ് ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫോർ ഹിസ് ലേബർ ആൻഡ് ദ റിസ്ക് അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് പ്രൈസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഇൻകം ആണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്തും ആവട്ടെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസിൽ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും അത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം ഈ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഒന്നും കുറയ്ക്കില്ല ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഈ മെഷീന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ബിൽഡിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ മുടക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നു ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ കൈവശം വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസസ്സുകളുണ്ട് ചെറുതൊന്നുമല്ല ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് കൈവശം വെക്കുന്നതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സ്പെൻസും ഈ എക്സ്പെൻസസുകളെ പറ്റി പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്
അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാടക ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും അയാളായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിന് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങി ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെൻറ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കി നടത്തുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ചാർജസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഔട്ട് ഗോയിങ്സിൽ വരും പിന്നെ ചില സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതായത് ദെർ ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് റെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഫോർ സെർട്ടൈൻ പീരീഡ് വിതൗട്ട് ഫെച്ചിങ് എനി റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് കിട്ടാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ലീസിനെടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നെറ്റ് ഇൻകം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഈ വരുന്ന ഔട്ട് ഗോയിങ്സുകളെല്ലാം കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം കിട്ടും അതായത് ഗ്രോസ് ഇൻകം മൈനസ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് വിൽ ഗീവ് യു ദി നെറ്റ് ഇൻകം നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻകം ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻകം നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഡിഫേർഡ് ഇൻകം ആണ് ഡിഫേർഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫേർഡ് ഇൻകം അതായത് ഇൻഷ്യൽ ഒരു കുറച്ച് പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം വന്ന് തുടങ്ങത്തില്ല ഇൻകം വന്ന് തുടങ്ങാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ കാലതാമസമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫേർഡ് ഇൻകം നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സാൽവേജ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ആക്രി എന്നാണ് സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ അതായത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു പത്ത് അമ്പത് അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അതിന് ഒന്നുകിൽ ഫുൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വെക്കണം അല്ലാതെ നമുക്കത് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ വീടെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് അത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ച് കളയുന്ന വീടുകൾക്ക് കട്ടളയും ജനലും അതൊക്കെ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫുള്ളി ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് എത്രത്തോളം വാല്യൂ കിട്ടും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി സു സോൾഡ് ആസ് എ സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് മാത്രമായിട്ടേ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടതാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ടോട്ടൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ച
നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് സാൽവേജ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതായത് നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻസ് വരുത്തി നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഉപയോഗം നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കോസ്റ്റായി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അണ്ടിൽ ദ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില ഇടിയുന്നതിനെ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ വില എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയോ സാധനത്തിൻ്റെയോ വില ഇടിയുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അപ്പോൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടിൽ ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വില കിട്ടും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ വാല്യൂ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉള്ളൂ അത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഇതിനനുസരിച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് അതായത് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് അപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർഷത്തിൽ എത്രയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയും ആയി അതിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷത്തെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർഷം വരെ എത്രത്തോളം വില ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ലോൺസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിലായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു മാക്സിമം സേഫ്റ്റി ഈ ഇത്തരം സെക്യൂരിറ്റീസ് എൻഷുർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് തിരിച്ച് വാങ്ങാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമുക്ക് റെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലിടുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ് ഈ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലിടും ഇതുപോലെ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിലിടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാങ്കിലിട്ട ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ ഈ റെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലിടാണ് അതിന് പിന്നിലിടാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ ബിൽഡിങ് മൊത്തത്തിൽ യൂസ്ലെസ് ആയി അതായത് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എ
is that amount which have to be set aside at a fixed interval of time out of the annual income so that at the end of the useful life of the building or the property the fund should accumulate the initial cost of the building cost initial um, building in etra ayirunu initial cost allengil oru machine aanengil machine vaangikkan vendittu namukku etrayum cost aayi athrayum cost namukku adu useful life kadiyumbo tirichu kittana idine parayna peranu sinking fund ennu parayanadu okay appo innathe class ivu avasanichirikkan ningalku video ishtapettengil like cheyga channel subscribe cheyga thank you